ఇక్కడ రెండు కెమెరాలు ఉంటే రెండు కెమెరాలు రైస్ మీదే పెడుతున్నారు నన్ను ఒకరికి చూపించట్లేదు పాపం ఫీల్ అయినట్టున్నారు నిజంగా చాలా బాగుంది ఈ జన్మ మీ రుచి చూడడానికి మై గాడ్ ఈ విడి గారికి ఛాన్స్ వస్తే బెడ్ రూమ్ లో కూడా కూర్చొని చేస్తున్నట్టు వంట బెడ్ రూమ్ లో బెడ్ రూమ్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఏముంది కుక్కర్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నరాలు కట్ అయిపోయింది సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నీలిమా కౌశల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ so first of all video ke le mundu i want to tell you like naaku 50k subscribers vachinanduku chaala chaala happy ga undi takku time lo inta manchi success ichina prati okkariki i want to say thanks heartful ga సో ఆ తర్వాత మంచి వీడియో అంటే లైక్ యూనో మీ అందరూ చూసారు లలి బర్త్డే ఆ రోజు కేక్ కటింగ్ సెలబ్రేషన్స్ అయితే చేశాను కానీ పర్టికులర్ సెలబ్రేషన్ అయితే దానికి కానీ చేయలేదు ఈ మధ్య కొంచెం బిజీ ఉండడంతో ఇదివరకు ఇట్లాగా వీక్లీ టూ వీడియోస్ నేను రిలీజ్ చేయడం జరగలేదు సో అందరూ కామెంట్స్లో వీడియోస్ పెట్టట్లేదు రెగ్యులర్ వీడియోస్ ఇవ్వండి ఇవ్వండి అని చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి అందరికీ చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే ఇక నుండి మళ్ళీ టూ వీడియోస్ ఇస్తాను ట్రై చేస్తాను నా బెస్ట్ లైక్ యూనో మంచి మంచి కంటెంట్స్తో మళ్ళీ ఎదురు ఇట్లాగా బిజీ అవ్వడానికి యూట్యూబ్ ఫ్యామిలీ కోసం సో ఎప్పటిలాగే నన్ను ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ ఐ వాంట్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ యొక్క వీడియో అయిపోయిన తర్వాత కింద కామెంట్స్లో జస్ట్ ఈ ఫిఫ్టీ కే సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చిన సంతోషంలో ఒక నలుగురు లేదా ఐదుగురు ఫోర్ టు ఫైవ్ పీపుల్ని నేను ఎంచుకొని వాళ్ళతో కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ స్పెండ్ చేసి ఏదర్ లంచ్ ఆర్ డిన్నర్ ప్లాన్ చేసుకుంటాను సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ వీడియో కింద కామెంట్స్ నార్మల్ రెగ్యులర్ కామెంట్స్ కాకుండా నాకు కొంచెం నచ్చే కామెంట్స్ నేను ఎంచుకుంటాను వాళ్ళకి నేను కామెంట్స్లో త్రీ హార్ట్స్ ఇస్తాను అనమాట ఎవరికైతే త్రీ హార్ట్స్ వచ్చాయో ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్ వదిలేండి నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో జస్ట్ పింగ్ మీ పర్సనల్లీ మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ నాకు షేర్ చేస్తే నేనే మీకు స్వయంగా కాల్ చేసి ఐ విల్ ఇన్వైట్ టు మై హోమ్ అనమాట సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ వీడియో మీరు చూసి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కొంచెం మంచివి అంటే రెగ్యులర్గా నాకు వస్తున్న కామెంట్స్ అక్క వీడియోస్ చాలా బాగున్నాయి ఒకసారి రిప్లై ఇవ్వండి ఇలా కాకుండా కొంచెం నాకు ఇన్నోవేటివ్గా లైక్ కొంచెం యూనిక్గా అనిపించిన కామెంట్స్ ర్యాండమ్గా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పీపుల్ అయితే పిక్ చేసుకుంటాను సో ఇంకెందుకు ఆలోచన కామెంట్ చేయండి కింద ఐల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కామెంట్స్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద లెట్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ వీడియో అగైన్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఎప్పట్లాగానే నాకు బిర్యానీ ఎక్కువ ఇష్టం కాబట్టి బిర్యానీయే చేస్తున్నాను కాకపోతే ఈసారి కొంచెం వెరైటీగా మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఈసారి బిర్యానీ కుండలో చేయబోతున్నాను సో మనం ఈ మధ్య స్విగ్గీలో నేను ఎక్కువ పాట్ బిర్యానీస్ ఆర్డర్ పెడుతున్నాను అనమాట అసలు నేను ఎందుకు ట్రై చేయకూడదు అనే ఒక థాట్తో మా పిల్లలకు కూడా కుండ బిర్యానీ ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అనే కాన్సెప్ట్తో మంచి కుండని కొనుక్కొచ్చుకున్నాను సాహసమే చెప్పాలి ఎనివే సో ఇందులో కుండ బిర్యానీ చేస్తున్నాను అలాగే మా ఆయనకి కొంచెం ఈ ఆకుకూరలో ఎక్కువ ఇష్టం కాబట్టి నేను చేస్తున్న ఈ కుండ బిర్యానీలో కొంత చికెన్ పక్కన పెట్టి దాంతో మెంతుకూర చికెన్ చేయబోతున్నాను సో ఈ రెండు రెసిపీస్ ఈ వీడియోలో మీకు చూపించబోతున్నాను ఇది అందరిలాగా అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఆఫ్ రెసిపీస్ ఉంటాయి నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తున్నాను అనేది మీకు చూపించబోతున్నాను దానికి కాను మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ మీరు అందరూ చూసారు కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈసారి తక్కువ చికెన్ తెప్పించుకున్నాను ఎందుకంటే హడావిడిగా ఎక్కువ ఎక్కువ క్వాలిటీ చేసి ఎక్కువ టైం తీసేసుకొని అంత కష్టపడి తీసుకెళ్లి పెడుతుంటే మా ఆయన జస్ట్ ఒక స్పూన్తో తినేసి టేస్ట్ బాగుందని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇంటెలిజెంట్ ఫెలో అందుకని తక్కువ క్వాంటిటీ తెచ్చుకున్నాను అనమాట సో బిర్యానీకి ఎప్పట్లాగానే బాస్మతి రైస్ మీ అందరికీ అంటే నేను కూడా సమ్టైమ్స్ ప్యాకెట్స్ తెప్పించుకుంటానండి కానీ ఒకప్పుడు అయితే నేను విడిగానే తెచ్చుకునేదాన్ని బాస్మతి రైస్ చిన్న కిరాణా షాప్స్లో ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం బయట కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ బాస్మతి రైస్ విడిగా కొంటే ఏంటంటే స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది బియ్యం కూడా సైజ్ ఎక్కువగా పొడుగ్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఒకప్పుడు అయితే రెగ్యులర్గా నేను ఇవే తెప్పించుకునేదాన్ని మళ్ళీ చాలా డేస్ తర్వాత ప్యాకెట్స్ కాకుండా బయట కొన్నాను సో బాస్మతి రైస్ సేమ్ టైం ఇది బిర్యానీకి ఓకే సో బిర్యానీకైనా కర్రీకైనా మనకి చికెన్లో ముందు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దానికి సాల్ట్ 
కారం అల్లం పేస్ట్ అలాగే గరం మసాలా పౌడర్ ఆయిల్ ఆర్ నెయ్యి పెరుగు వీటితో మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఐ విల్ షో యూ అలాగే బిర్యానీ దినుసులు ఆనియన్స్ ఇవన్నీ కూడా కర్రీకి ఆనియన్స్ టమాటా జీడిపప్పు పుదీనా కొత్తిమీర కొత్తిమీర అండ్ మెంతికూర సో ముందు మనం చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకున్నాము ఉప్పు కారాలు మీకు సరిపడినంత వేసుకోండి నేనైతే ఎక్కువే వేసుకుంటాను అలాగే కారం ఇలా మొత్తం సరిపడా కలుపుకొని సో చూసారు కదా ఇలాగా చికెన్ లో ముందుగా మ్యారినేట్ కి కావాల్సిన ఉప్పు కారం అల్లం పేస్ట్ మర్చిపోయాను తెలీదు గుర్తులేదు మర్చిపోయా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి మర్చిపోతూ ఉంటాను కదా అల్లం పేస్ట్ మర్చిపోయాను కాబట్టి లాస్ట్ లో యాడ్ చేస్తున్నాను ఏం పర్లేదు స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంది చికెన్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అనమాట సో చూసారు ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో సో ఉప్పు కారం అల్లం పేస్ట్ గరం మసాలా అలాగే కొంచెం పెరుగు కొంచెం ఆయిల్ ఇంకా మీ ఇష్టం లెమన్ ఏం చేస్తారండి వీళ్ళు బేసిక్ బేసిక్ సెన్స్ ఉండదు సో ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక వన్ అవర్ మినిమం మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఈ మ్యారినేషన్ అనేది చాలా బాగా త్వరగా అయిపోతుంది అలాగే టేస్ట్ బాగుంటుంది కూడా అంట సో ఒక వన్ అవర్ దీన్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టద్దాం చికెన్ రెడీ అయ్యే టైంలో మీకు మీకు ఒక మంచి ఐటెం చూపించబోతున్నాను అదేంటంటే సో చెప్పాను కదా మీకు ఒక ఐటెం చూపిస్తానని అది ఇదే అనమాట గీక్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రెషర్ కుక్కర్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఇది సో నేనైతే ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేయబోతున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ ఇందులోనే ఇప్పుడు నేను కర్రీ చేయబోతున్నాను మెంతుకూర కర్రీ అనేది సో ఈ కుక్కర్ ఏంటి దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి అనేది ఈ అన్బాక్సింగ్లో మీకు చూపిస్తాను అనమాట ఓకే ఇలా కూడా చేయొచ్చు అన్బాక్సింగ్ అలా చేయాలని ఏం లేదు కిచెన్ కి ఏదైనా ఐటమ్ వస్తుంది అంటే అని తాపం అంటే మనకి బుక్లెట్ కూడా ఉంది వాట్ ఇస్ దిస్ రోబో రెసిపీస్ అబ్బా ఎన్ని రెసిపీస్ ఇచ్చాడు బుజ్జి సో దీని ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటి ఎలా యూజ్ చేయాలి మొత్తం కూడా ఈ మాన్యుల్లో ఉంది అలాగే మష్రూమ్ పలావ్ వెజ్ బిర్యానీ వెజిటేబుల్ పలావ్ కోకోనట్ మిల్క్ రైస్ కోకోనట్ మిల్క్ రైస్ అంటే ఈసారి ఇది ట్రై చేస్తాను ఇందులో ఎలా వస్తుంది అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే దీనిలో నేను మెంతుకూర చికెన్ కర్రీ ఎలా వస్తుంది అనేది చూపిస్తాను బట్ సి చాలా బాగుంది వచ్చేసింది మన కుక్క సూపర్ ఉంది ప్లీజ్ రిమూవ్ బిఫోర్ ద ఫస్ట్ యూజ్ అని ఉంది ఇంకా కాషన్ ఉంది కలర్ అయితే బ్లాక్ అండ్ సిల్వర్ కదా చాలా చాలా బాగుంది కానీ టెక్నికల్గా నేను అంత స్ట్రాంగ్ కాదు కాబట్టి దీనికి మాయన్ హెల్ప్ అవసరం కాబట్టి మాయన్ అడిగి తెలుసుకుంటాను ఎలా ఏంటి అనేది సో దీనిలో ఇప్పుడు మనం కర్రీ చేద్దాము ఈ కర్రీ ఇందులో ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి దీని ఆపరేషన్ ఏంటి అనేది కర్రీ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అనమాట లెట్స్ గో ఓపెన్ క్లోజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇలా పెట్టి ఇలాగనమాట లాక్ సో ఇక్కడ ఓపెన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఓపెన్ అని ఉంది కదా సో ఇలా పెట్టి ఓపెన్ సో ఇవి ఏమిటంటే ఇలా పెట్టి ఇలా తీసుకోవడానికి సో ది గేవ్ ఇస్ నైస్ అండ్ వైరింగ్ కొలతకు అనమాట అది ఇది వచ్చి నాన్ స్టిక్ నార్మల్ మన ప్రెషర్ కుక్కర్ రైస్ కుక్కర్ ఉంటుంది కదా అలాగే ఇక్కడ లోపల కొలతలు ఉన్నాయి సో ఈ కప్ని మనం ఇంట్లో ఎలా వాడతామో ఆ కొలత ప్రకారం ఇందులో మనం రైస్ అవి చూసుకోవచ్చు అనమాట వెరీ నైస్ అండ్ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్ ఇది చూడండి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందో లోపల 
చాలా బాగుంది అలా అని చెప్పి వెయిట్ కూడా లేదు వెరీ నైస్ ప్రోడక్ట్ సో దీనిలో మనం ఇప్పుడు ఎలా కుక్ చేద్దామనే చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు అవునైంది అవునైంది చూసారా సో ఇది ఆన్ అయిన తర్వాత ఇది ప్రెస్ చేయాలన్నమాట సో థర్టీ సో థర్టీ మినిట్స్ సో ఇది మెల్లిగా హీట్ అవ్వడం సో ఇక్కడ చూసారా మనకి కీప్ వామ్ క్యాన్సిల్ డైలీ టైమర్ అంటే మనకు కావాల్సినట్టుగా సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట టైమర్లో రైస్ దాల్ అన్నీ చక్కగా ఇచ్చేసాడు మనం ఏదైతే కుక్ చేస్తున్నామో అది ప్రెస్ చేసుకుంటే దానికంటే ఆటోమేటిక్ టైం సెట్ చేసుకుంటుంది మనం ఇప్పుడు హీట్ అవ్వడానికి ఒక థర్టీ మినిట్స్ పెట్టాం కాబట్టి ఈ థర్టీ మినిట్స్ టైంలో నాన్ వెజ్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంది ఆ మీడియం ఫ్లేమ్లో మనము ఇది చేసుకుంటాం అనమాట సో సో ముందైతే మెంతికూర చికెన్లో ముందు మెంతికూర అయితే మనం ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని తర్వాత చికెన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాము వంటగదిలో కాకుండా ఇక్కడ చేస్తుంటే చాలా హాయిగా ఉంది ప్రాణానికి ఇలా వేసి చవట పట్టకుండా ఆ వంటగదిలో కూర్చొని ఆ స్టవ్ దగ్గర కష్టపడడం కన్నా హాయిగా ఇలా వేసి ఆన్ చేసుకొని కంఫర్టబుల్గా ఈ టేబుల్ మీద ఇలా ఎలక్ట్రికల్ ప్రెషర్ కుక్కర్లో హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది యాక్చువల్లీ మనకి ఇప్పుడు థర్టీ మినిట్స్ చూపించింది కదా థర్టీ మినిట్స్ మనకి ఇది అవసరం పడదు కాబట్టి ఆకుకూర యూజువల్లీ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది కాబట్టి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకొని మనము టైమర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సి క్యాన్సిల్ కొట్టేసి మాన్యువల్గా వెళ్ళి ఇది మీడియం నుంచి నార్మల్కి వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ వన్ మినిట్ అనింది కదా అట్లా మనం టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు సో మెంతికూర కాబట్టి యూజువల్లీ ఆకుకూరలో ఎక్కువ టైం పట్టదు కాబట్టి నేను థర్టీ మినిట్స్ క్యాన్సిల్ చేసి ఒక వన్ టూ మినిట్స్కి సెట్ చేసుకున్నాను మీరు నా కష్టాన్ని ఎనీవే రికగ్నైజ్ చేయరు కాబట్టి పాపం ఇలాంటి ఇలాంటి ఎలక్ట్రికల్ ప్రెషర్ కుక్కర్స్ వాళ్ళు మా కష్టాన్ని అర్థం చేసుకొని ఇలాంటి ఐటమ్స్ పంపించారు అనమాట డైనింగ్ టేబుల్ ఇలా కూడా వాడచ్చు బుజీ ఇది వైఫ్ కష్టపడి చేస్తుంది ఇన్ని ఐటమ్స్తో పెట్టుకుంది పాపం ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలా ఇలాంటివి లేవు నా డైనింగ్ టేబుల్ పాడైద్దేమో నా సామాన్లు పాడైపోతాయేమో ఈరోజు మీకోసం పాట్ బిర్యానీ అండ్ మెంతికూర చికెన్ చేస్తున్నాను బెడ్రూమ్లో కూడా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఏముంది కుక్కర్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నరాలు కెట్ అయిపోయింది మీరు మాత్రం ఇలాంటి ప్రయత్నాలు నేను చేయాలి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది నాకైతే హాయిగా ఉంది వన్ రూమ్లో వంటగదిలో ఏంటంటే చెమట్ల మధ్య వంట చేసి చూడండి ఎంత ఆవిరి వస్తుంది అదంతా ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది నార్మల్ మోడ్లో ఉంది సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత సి క్యాన్సిల్ కొట్టేస్తా ఆఫ్ ఆయన ప్రాణం అంతా ఈ టేబుల్ మీదే ఉంది పాప టేబుల్కి ఏమైపోతుందో అని నాకేమైనా పర్లేదు సో చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తామండి ఇందులో చికెన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఆన్ చేసుకున్నాను మాన్యువల్ నొక్కి చికెన్ నేను చికెన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి చికెన్కి సెట్ చేసుకున్నాను అనమాట అంతే కదా మీడియంలో ఉంది యాక్చువల్లీ గోంగూర చికెన్ కానివ్వండి ఇలా ఆకూరతో మనం చికెన్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా హెల్దీ అనమాట మా పిల్లలు ఏంటంటే ఆకూరలు చాలా తక్కువ పాప వాళ్ళ మిస్టేక్ కాదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను నాన్ వెజ్కి ఎక్కువ ప్రాణం ఇస్తాను కాబట్టి ఎక్కువ అవే అలవాటు చేసేసాను సరిపోయారు ఇద్దరూ సాగుతుంది మీకు అలాగా దాంతో ఆకూరలు తక్కువ అయిపోయింది అప్పుడప్పుడు ఇలా చికెన్ మనం గోంగూర మెంతికూర ఇలాంటివి వేసుకొని మేతి చికెన్ అని చెప్పి ఇలాంటివి చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి చికెన్ మీద ఉన్న ప్రేమతో ఇవి కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు నాన్ వెజ్ అందులో రెసిపీస్ చూస్తే మొత్తం ఉన్నాయి అసలు చిన్న చిన్న ఉప్మా అలాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా నేను రోజుకు ఒక ఐటమ్ చేసుకుంటా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ తోటి ఇప్పుడు చూసారా ఇది మాన్యువల్లోకి వెళ్ళి నేను నాన్ వెజ్ చికెన్ పెట్టేసి మీడియంలో పెట్టుకున్నాను సో అదొక ట్వంటీ మినిట్స్ చూపించింది నేను ఇంకా దీన్ని పెంచుకొని థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకున్నాను టైమర్ సో థర్టీ మినిట్స్లో మన కూర అయిపోతే ఇంకా తగ్గించుకోవచ్చు ప్రాబ్లమే లేదు నాన్ స్టిక్ కదా సో చూడండి ఎంత లోపల ఇలా అస్సలు ప్యాన్కి అంటుకోవట్లేదు ఇలా తిప్పితే అలా వెళ్ళిపోతుంది సాఫ్ట్గా 
సో ఉల్లిపాయ వేగింది సో యూజువల్గా చికెన్ ఏంటంటే మనం బిర్యానీ కోసం అని చెప్పి మ్యారినేట్ చేసుకున్నాం కదా నేను కర్రీస్కి కూడా ఇలానే చేసుకుంటాను చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో మెంతకూర ఎంత కావాలో అంత క్వాంటిటీకి సరిపడా చికెన్ సాల్ట్ ఇందాక ఆల్రెడీ వేసాం కాబట్టి కొంచెం వేసుకుంటే చాలు ఎక్కువ అక్కర్లేదు నేనైతే కొబ్బరి కూడా వేస్తాను సో ఇందులో మనం ముందుగానే చేసుకున్న మెంతి కలిపేస్తాను చాలామంది చాలా రకాలుగా చేస్తారు గోంగూర ఒకటి మెంతికూర ఒకటి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలామంది నేను ఇలా ముందు చేశాను కదా కొంతమంది అయితే చికెన్తో డైరెక్ట్గా వేసేస్తుంటారు అనమాట బాగుంటుంది అలా కూడా బాగుంటుంది బట్ మన ఇష్టం నాకు చికెన్ చిన్నప్పుడు మా మదర్ వండుతున్నప్పుడు అలా వంట గదిలో మా అమ్మ వంట చేస్తూ ఉండేది నేను ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉండేదాన్ని ఎప్పుడైపోతుందా ఎప్పుడైపోతుందా ఇప్పుడు నా ప్లేస్లో మా అమ్మాయి తిరుగుతుంది అంత ఇష్టం నాకు చికెన్ అంటే చికెన్తో మీరు ఎన్ని వెరైటీస్ చేసినా తింటా నేను సో ఇది ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఇది క్లోజ్ చేసే టైం అనమాట సో వన్స్ మన టూ టు త్రీ మినిట్స్ అయిపోయింది అంటే అది టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంటుంది కానీ మనం ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్లో మనకు చాలనుకున్నప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ ప్రెష్ చేసి ఈ లిడ్ని ఐ మీన్ దీనిలో ముందుకు ప్రెష్ చేస్తే ఆ ప్రెషర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఇమీడియట్గా అయితే ఓపెన్ చేయకండి లిడ్ని ఎందుకంటే ఆ ప్రెషర్ అంతా పోవాలి చూసారా మా ఆయన వచ్చేసారు వాసనకి దానికి కుండ బిర్యానీకి పెడదామని మీరు ఒప్పుకుంటే కుండ ఒక పొయ్య నిప్పు అన్ని కూడా పెట్టు మొత్తం ఇల్లంతా ఐటెం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి అయిపోయేంత వరకు నా టేబుల్ ఏమవుతుంది నా ఇల్లు ఏమవుతుంది నా లైట్స్ ఏమవుతుంది దీంతోనే సరిపోతుంది అందుకే పాప మా ఆయన కోరిక మేరకు కుండ బిర్యానీ సెటప్ ఇక్కడ పెట్టుకుని అక్కడ పెడుతున్నాను సో టూ టు త్రీ మినిట్స్ అయిపోగానే క్యాన్సిల్ ప్రెస్ చేసేసి ఇమీడియట్గా మన ప్రెషర్ ఇట్లా ఈ బటన్ని ముందుకు ఇలా అనుకోగానే ప్రెషర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫైనల్గా మన కర్రీ అయిపోయింది కాబట్టి ఆఫ్ చూసారా ప్రెషర్ అంతా పోయింది ఇప్పుడు నో వీ కెన్ ఓపెన్ ద లిట్ పుదీనా కుతి మేరతో ఫైనల్గా నా మెంతికూర చికెన్ కొంచెం దిష్ తగిలింది బట్ ఫైనల్గా బాగుంది చాలా 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 టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మెంతికూర చికెన్ చాలా సింపుల్ నేను ముందు చెప్పినట్టుగా ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ చేసింది గీక్ రోబో కుక్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ అనమాట చాలా చాలా బాగా అయింది లైక్ వీళ్ళు ఇచ్చిన సెట్టింగ్స్తో మనకి పెద్ద శ్రమ లేకుండా మనకి నాన్ వెజ్ కావాలంటే నాన్ వెజ్ వెజ్ కావాలంటే వెజ్ సీడ్ చూడండి సాంబార్ దాల్ ఇంకా పొంగల్ పలావ్ అన్నీ ఉన్నాయి సి నార్మల్ మీడియం క్విక్ కుక్ మోడల్ ఉంది సో ఎవ్రీథింగ్ చాలా ఈజీ టు కుక్ అనమాట మీకు కావాల్సిన అన్ని రెసిపీస్ దీనిలో చేసుకోవచ్చు సో మెంత కూర చికెన్ చూసారు కదా ఇప్పుడు మన మెయిన్ కోర్స్ అంటే హాట్ బిర్యానీలోకి వచ్చేసాము నేను ఎప్పుడు చేపల కూర వండినప్పుడు పీతల కూర వండినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మనం వండుకునే బౌల్స్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ప్రాముఖ్యత అంటారు కదా ఇంపార్టెంట్ అంటారు కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది హెల్త్ విషయంలో ఇప్పుడంటే మనకి నార్మల్ బౌల్స్ అలవాటు అయిపోయింది కానీ ఒకప్పుడు పల్లెటూరులో ఇప్పుడు పల్లెటూరులో అయితే ఇలాంటి కుండలు ఇలాంటి మట్టి పాత్రలోనే వండుతారు చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి సో అనుకోకుండా కుండ బిర్యానీ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు చూపిస్తాను అనమాట ఇక్కడ నుంచి అయితే నేను బిర్యానీస్ ఇలాంటి పాత్రలోనే వండుదామని ఫిక్స్ అయిపోయాను 
బిర్యానీ చేసే ముందు మనకి ఏమేమి కావాలని ముందు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఓకే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర పుదీనా సో అల్లము ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పుదీనా కొత్తిమీర రెండు పచ్చిమిర్చి కలిపి ముందు మిక్సీ పట్టేసుకుందాం ఓకే అయితే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని సో మన బిర్యానీలోకి మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అదొక పక్క జరుగుతూ ఉంటుంది చక్కగా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మనం కావాల్సినట్టుగా చేసుకున్నాం సో మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నా బిర్యానీ అది ఇక్కడ పెట్టుకొని నేనైతే ఇంకో స్టవ్ మీద వాటర్ పెట్టుకున్నాను ఈ వాటర్లో ఇందాక ఏదైతే మిక్సీ పెట్టామో అది చక్కగా వేసేసుకుంది లోపల మనకు ఆ పాత్ర కూడా వేడవుతూ ఉంటుంది ఇందులో అయితే మనం ఇందాక ఏదైతే మిక్సీ పట్టుకున్నామో అది అలాగే కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ ఎలా ఉండాలంటే చాలా ఉప్పగా ఉండాలి అంటే మనం నోటికి వేసుకుంటే సరిపోయింది అనకూడదు అనుకోకూడదు కొంచెం సాల్టీగా ఉంది అనేటట్టుగా ఉండాలన్నమాట సాల్ట్ అప్పుడే రైస్ బాగుంటుంది అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి సో ముందుగా మనం రెడీ చేసుకున్న మిక్చర్ వేసుకున్నాము ఇందులో అలాగే దాంతోపాటు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాము ఇప్పుడు బిర్యానీ దినుసులు కూడా వేద్దాం దీనిలో సో ఒక స్టవ్ మీద ఏమో నేను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ పెట్టుకున్నాను ఐ మీన్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇంకో స్టవ్ మీద బిర్యానీకి ఇక రైస్ బాయిల్ చేసుకోవడానికి వాటర్ రెడీ చేశాను అండ్ నావ్ ఫైనల్గా ఇక్కడ మనం చికెన్ కొంచెంసేపు వేయిస్తాం అనమాట సో ఇందులో కొంచెం ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి సో బిర్యానీకి కావాల్సినట్టుగా బిర్యానీ దినుసులు అన్నీ వేసి కొంచెం ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి జీడిపప్పు అంటూ కొంచెం వేయించుకోవాలి సో ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి అలాగే బిర్యానీ దినుసులు జీడిపప్పు ఇవన్నీ కొంచెం వేగాక మనం ముందుగా చికెన్ ఏదైతే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నామో అది దీనిలో వేసేస్తున్నాను ఇలా ఒక్క అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్విమ్లో కొంచెం కూర ఇగిరేంత వరకు కూడా అలా పెట్టుకోవాలి ఈ లోపల మనకు వాటర్ రెడీ అయితే మనం ముందుగా ఏదైతే నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ ఉందో అది ఇందులో వేసేస్తాం అనమాట ఇంకొంచెం హీట్ అవ్వాలి ఇది రైస్ సో ఇది స్విమ్లో పెట్టాను ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ షిఫ్ట్ చేశాను అండ్ ఇది హైలో పెట్టాను ఇలా ఉంది కదా ఫ్లేవర్ వాటర్ అనమాట ఇదంతా కూడా అన్ని ఫ్లేవర్స్ మిక్స్ అయి ఉంటాయి ఇందులో చాలా గుమగుమలు ఇందులో ఇప్పుడు మనం రైస్ అయిపోతున్నాం నిజంగానే చాలా స్మెల్ వస్తుంది బాస్మతి ఎప్పుడైనా సరే చూడండి ఈ రైస్కి ఆ రైస్కి తేడా ఉంటుంది ఎంత పొడుగ్గా ఉంది సో మనం ముందుగానే వాష్ చేసి కరెక్ట్ క్వాంటిటీతో నానబెట్టుకున్న రైస్ ఏదైతే ఉందో ఆ బియ్యము ఆ బాస్మతి రైస్ ఇందులో వేసేస్తాం సో ఇది కొంచెం ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి ఆ తర్వాత మీ అందరికీ తెలిసిన ప్రాసెసే ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ బాయిల్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాము అండ్ దెన్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు షిఫ్ట్ అనమాట చాలా బాగుంది కుదిరిపోయింది ఇంకొంచెం సేపు చేస్తే డన్ సో ఇప్పుడు రైస్ చూసారా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయింది 
ఎలాస్ అంటే కదా ఈ ఈ పలుకు ఉండాలి అదర్వైజ్ సంగటి అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రైస్ని దాని మీద వేసేస్తాం తీసుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్ కొత్తిమీర సో రెడ్ కలర్ ఫుడ్ కలర్ అనమాట సో మనం ఇలా స్టఫ్ అంతా చేసుకున్న తర్వాత ముందుగానే నేను కొంచెం మైదా ఆర్ గోధుమ పిండి ఎనీథింగ్ ఇలా ఉండగా చేసుకున్నది సో ఇలా ఎడ్ చేస్తాం సో కొంచెం టైం సేవింగ్ పర్పస్ అనమాట కొంచెం గ్యాప్ వదులుకోండి ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండాలి లేకపోతే కష్టం అవుతుంది ఓపెన్ చేయడానికి చివరి యాక్చువల్లీ రైస్ సరిపోతుంది మనకి లోపల ఉన్న ఆ చికెన్ వాటర్ ఆ కర్రీ వాటర్ అంతా కూడా సరిపోతుంది బియ్యానికి ఈవెందో కొంచెం డౌట్ ఉంది పలుగ్గా ఉంటుందేమో అనుకుంటే ఇందాక మనం వేసర వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఇలా పోస్తుంటాం సో దట్ ఆ పలుకు ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇలా చేసుకోవచ్చు అబ్బా ఫైనల్గా మొత్తం సెటప్ అంతా పెట్టేసి హైలో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ హైలో ఉంచండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్విమ్లో పెట్టుకోండి ఆపేసిన తర్వాత మినిమం ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కదిలించకుండా అలానే ఉంచాలి అప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా దానికి పట్టేసి చాలా మంచి స్మెల్ వస్తుంది యూజువల్గా ఒక డౌట్ రావచ్చు బిర్యానీ చేసేటప్పుడు చాలామంది మనం ఏదైతే మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఉందో అది అలా పెట్టేసేసి దాని మీద ఈ లేయర్స్ లేయర్స్గా రైస్ వేసుకుంటారు అలానే చేసేదాన్ని వీడియోస్ చూసి ఈ స్టైల్లో వండాలనుకున్నాను ఈసారి సో చూద్దాం ఇది ఎలా వస్తుంది అనేది సో ప్రాసెస్ అంతా మీకు అర్థమైంది కదా ముందుగా చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి మొత్తం కలిపేసి తర్వాత ఒక రైస్ మనం ఏదైతే నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ ఉందో అది ఎసరులో మనకు కావాల్సిన మసాలా చూపించాను కదా మీకు అల్లం వెల్లుల్లి కొత్తిమీర పుదీనా పచ్చిమిర్చి ఈ పేస్ట్ ఆ వాటర్లో ఉండడం వల్ల ఆ బాస్మతి రైస్ ఏదైతే ఉందో వాటి అన్నిటికీ కూడా ఈ ఫ్లేవర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది ఆ కలర్ ఆ గ్రీన్ కలర్ అయితే రాదు మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ స్మెల్ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ రైస్కి పట్టేసి ఆ రైస్ని మనం ఇందులో కర్రీ మీద వేసుకున్నాము చాలా చాలా స్మెల్ అయితే చాలా బాగుంది సో ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్లో మనకి ఈ కుండ దమ్ బిర్యానీ కుండ బిర్యానీ అంటారు కదా ఈ కుండ బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది పేర్లు పెట్టిన మా ఆయన లాంటి వాళ్ళకి టేస్ట్ చూపించబోతుంది అయిపోయింది ఫైనల్గా ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే ఒక పక్క చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఫస్ట్ టైం కుండలో బిర్యానీ చేసినందుకు పాట్ బిర్యానీ చేసినందుకు ఇంకొక పక్క టెన్షన్గా ఉంది ఏంటి ఇంత కష్టపడి నువ్వు ఇదా చేసిందని ఎక్కడ మా ఆయన అంటారు అని చెప్పి సో రిజల్ట్ ఏదైనా కూడా చూసేద్దాము కష్టపడి చేసాం కాబట్టి ఆ హ్యాపీనెస్ వేరుగా ఉంటుంది సో ఫైనల్గా ఇది ఓపెన్ చేసి ఈ మూత బిర్యానీ పొజిషన్ ఏంటో చూసి తమ్ముడు లాగా ఎదురుగా అవినాష్ ఉన్నాడు సో అవినాష్కి ఎలాగే లోపల మా హస్బెండ్ ఉన్నారు ఆయనకి టేస్ట్ చూపించేద్దాం ఓకే ఇక్కడ రెండు కెమెరాలు ఉంటే రెండు కెమెరాలు రైస్ మీదే పెడుతున్నారు నన్ను ఒకరు కూడా చూపించట్లేదు పాపం ఫీల్ అయినట్టున్నారు ఇంత కష్టపడి బిర్యానీ చేసి ఇలా చూస్తుంటే నాకన్నా ముందు రెండు కెమెరాలు ఇలా పెట్టేసి అవి చూస్తున్నారు సో ఫైనల్గా పెట్టేస్తున్నాను బిర్యానీ చెప్పాను కదా నార్మల్ బాస్మతి రైస్ కన్నా కూడా మనం బయట తెచ్చిన బాస్మతి రైస్కి ఖచ్చితంగా తేడా ఉంటుంది స్మెల్ కానీ ఆ లెంత్ కానివ్వండి అదిరిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఇది వాళ్ళకి పెడదాం అనుకున్నాను కానీ వాళ్ళకి నమ్మదు నేనే తినేస్తాను అనమాట చికెన్ లెగ్ పీస్ 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 నిజంగా చాలా బాగుంది ఈ జన్మ మీ రుచి చూడదానికి 
జీడిపప్పు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఈ చికెన్ ఈ కలర్ రైస్ అంతా కూడా చాలా చాలా బాగా కుదిరింది నేనైతే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ వేసుకుంటా ఇప్పుడు ఇది మా ఆయనకి చూపించి అలాగే ఈ తమ్ముడికి కూడా టేస్ట్ చూపించి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం రండి రండి కష్టపడి చేశాను అంత లేదు సరిగ్గా చూడు మా ఆయన కావాలని అలా చెప్తున్నారు మా ఆయన మాటలు అస్సలు వెనకండి మా ఆయన ఎప్పుడు ఇలానే చెప్తారు నిజంగానే ఉంది నువ్వు వచ్చినప్పుడు చల్లారిపోయింది అది ఫోన్ పట్టుకొని గంటలు గంటలు ఉంటే ఫోన్ లో ఎలా తెలుస్తుంది టేస్ట్ ఎలా పెడతా తినకూడదు బుజ్జి ఇది కొలేరండి చికెన్ కొంచెం రైస్ కొంచెం ఆ తర్వాత ఇందులో ఏమే యాక్చువల్లీ బిర్యానీలో మెంత కూర చికెన్ తింటారు లేదో నాకు తెలియదు నీకు కావాలంటే నీ కోసం అని స్పెషల్గా సూప్ చేశాను ఈ సూప్ మీకు చూపించలేదండి తర్వాత చూపిస్తాను ఇంకో వీడియో ఓకే అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఈట్ దీస్ మేతి చికెన్ అందుకే తక్కువ క్వాలిటీ నిజం చెప్ప బుజ్జి హార్ట్ ఫుల్గా తినేటప్పుడు అబద్ధం చెప్పకూడదు నిజంగా స్మెల్ రావట్లేదా నీకు వాసన చూసి తినడం కాదు బుజ్జి స్మెల్ అంటే ఇక్కడ పెట్టినా ఇక్కడికి వస్తుంది నాకు అందుకే చెప్పాను కదా ఈ వీడియో చూసి కింద కామెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఒక చెప్పాను కదా ఫోర్ టు ఫైవ్ పీపుల్ పిక్ చేస్తాను ఆ నలుగురికి నేను స్వయంగా వండి పెడతాను అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు ఎలా చేశాను అనేది నేను నాలుగింటికి వెళ్తే చెప్తారండి ఎలా ఉందో ఇక్కడ కూర్చొని నాలుగింటికి వాసన వచ్చిందో లేదా ఎలా చెప్తారు చెప్పండి బుజ్జి ఎలా ఉందో చూడడానికి అయితే బాగుంది సో ఆబ్వియస్లీ బిర్యానీ సంబంధించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా వేస్తే ఆబ్వియస్లీ స్మెల్ వస్తుంది ఒక్కసారి అయిన కౌశల్ గారు ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పడం చూసారా చాలా డిప్లొమాటిక్గా ఆన్సర్ చేస్తారు ఎస్ చెప్తే ఏమవుతుందో నో చెప్తే ఏమవుతుందో అని బుజ్జి మనం రీసెర్చ్ చేయట్లేదు బుజ్జి బాగుంది నీకు ఆయిల్ కూడా లేకుండా డ్రై డ్రైగా చేశాను బాగుంది బాగుంది బిర్యానీ దీని గురించి మసాలా కలుపుంటే బాగుంది ఇదిగో మసాలా మసాలా కలుపుంటే బాగుంది ఇదిగో మసాలా నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అంటే కొంచెం స్పైసీ పిల్లలు కూడా తినాలి కదండి స్పైసెస్ తక్కువ వేసి చేశాను నీలాంటి వాళ్ళ కోసం కొంచెం స్పైసీగా ఉండాలనుకుంటే ఇదిగో ఇది కలుపుకొని తినేయండి సో ఇండైరెక్ట్ గా మా ఆయన కారం తక్కువైంది అని చెప్తున్నారు అనమాట అంతే కదా ఏం కాదు ఆయన అలానే చెప్తారు మీ అందరికి తెలుసు బట్ నా ఫుడ్ తొందరలో చెప్పినట్టుగా ఈ కింద ఈ వీడియో కింద ఉన్న కామెంట్స్లో ఒక నలుగురుని నలుగురు లేదా ఐదుగురు కామెంట్స్ని బట్టి ర్యాండమ్గా ఒక నలుగురికి ఆరు ఐదుగురికి నేను హార్ట్స్ ఇస్తాను ఒక్కొక్కరికి త్రీ హార్ట్స్ ఇస్తానండి చెక్ చేసుకోండి ఆ త్రీ హార్ట్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళని నేను ఐ మీన్ అక్కడ అక్కడ మీ కాంటాక్ట్ షేర్ చేయలేరు కాబట్టి ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు మీ నంబర్స్ ఆర్ హౌ టు కాంటాక్ట్ అనేది పెట్టండి సో ఐ విల్ కాల్ యూ నేనే స్వయంగా కాల్ చేస్తాను వాళ్ళని ఖచ్చితంగా ఇంటికి పిలుస్తాను వాళ్ళతో టూ త్రీ అవర్స్ చక్కగా మంచి మంచి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ మా ఇంట్లో ఎలా వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ క్వాలిటీ టైం అనేది చూపిస్తాను వాళ్ళ ముచ్చట్లు అలాగే నా ముచ్చట్లు చెప్తూ నా బిర్యానీ కాకపోయినా సంహో ఒక రెసిపీ అయితే ఆ రోజు టేస్ట్ చూపిస్తాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ వీడియో కింద కామెంట్స్ పెట్టండి ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మెంత కూర చికెన్ అండ్ హాట్ బిర్యానీ ఎందుకంటే అలవాటు పడ్డారు కాబట్టి చూడండి కష్టపడి తింటున్నందుకు హార్ట్ అంట హార్ట్ లో ఉన్నావు కాబట్టి బుజ్జిని అంత కష్టపడి చేసి ముందు ప్లేట్ నీకు తీసుకొచ్చాను ఇంకో టేస్ట్ చూడకుండా సో మా ఆయనకైతే బిర్యానీ ఖచ్చితంగా నచ్చింది నచ్చింది కదా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ మట్టి పాత్రలో బిర్యానీ చేస్తే టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది
బికాస్ ఒకప్పుడు అంత అమ్మమ్మలు నానమ్మలు చేసిన టేస్ట్ ఎంత ఎందుకు అంత బాగుండేది అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మట్టి నేనైతే అబ్జర్వ్ చేశాను ఆయిల్ తక్కువ వేయడం కాదు ఆయిల్ వేసాను కొండలో కానీ చాలా డ్రైగా నీట్గా వచ్చింది అంటలేదు మెతుక్కి మెతుక్కి చాలా ఏదో సమ్ స్పెషల్ అయితే ఉంది కుండలో చేయడం వల్ల మీరు కూడా ట్రై చేయండి రెసిపీ ఎలా ఉందో చెప్పండి సో గాయస్ బిర్యానీ చాలా బాగుంది ఇప్పుడు ఆవిడ ఏదో హాట్లు ఇస్తా అంటుంది కదా హాట్స్ పెట్టి ఇంటికి వచ్చేసేయండి మీరు కూడా నాలుగు కోట్లు పట్టుకుని వచ్చినప్పుడు లేదు అది చాలా స్పెషల్ వీడియో అవ్వబోతుంది ఆ నలుగురితో నేను చాలా ప్లాన్ చేశాను సో ఎవరు ఆ నలుగురు లేదా ఐదుగురు అనేది తొందరలో మీరు చూస్తారు సో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నా మెంత కూర చికెన్ కర్రీ విత్ గీక్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రెషర్ కుక్కర్తో చేశాను అలాగే ఈ స్పెషల్ దమ్ బిర్యానీ కుండలో చేశాను సో ఈ పాట్ బిర్యానీ ఈ మెంత కూర చికెన్ తప్పకుండా మీకు నచ్చిందని అనుకుంటూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఫ్యామిలీకి మీరు కొత్త అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి మళ్ళీ మంచి కంటెంట్తో తప్పకుండా మేము ముందుకు వస్తాను అండ్ ఐఆమ్ గోయింగ్ టు వెయిట్ ఆ నలుగురు కామెంట్స్ చూసి ఎవరనేది తొందరలో మీకు చెప్తాను టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాబాయ్ సి యూ